இழந்தமழ் பேரவைக்கு எனது வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நீதி நூல்களுள் தலையானது திருக்குறள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் விளங்கிய ஒருவர் எல்லா சமயத்தாரும் போற்றக்கூடிய வகையில் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு நூல் எழுதியிருப்பது பெரிய வியப்பாகும் எவ்வகை சார்பையும் கடந்து கடந்து மனித உள்ளத்தின் இயல்புகை துருவி துருவி ஆராய்ந்து உண்மையை மட்டும் தெளிவாக எடுத்துரைப்பது நூலின் மற்றொரு சிறப்பாகும் திருக்குறள் ஓர் உலகையல் சார்ந்த அறிவியல் நூல் உலக பொதுமறை உப்பால் நூல் பொறுமையே கடலினும் பெரிது என்னும் பழமொழியின் கருத்தை நாம் அறிவோம் இது போன்ற மனித வாழ்வின் தத்துவத்தை பல்வேறு அதிகாரங்களாக வரையறை செய்து நமக்காக தந்துள்ளார் பொய்யா மொழி புலவர் அவற்றுள் முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரமான இன்னா செய்யாமை என்னும் அதிகாரம் பற்றி பார்ப்போம் வாருங்கள் இன்னா செய்யாமை என்னும் அதிகாரத்தில் இன்னா செய்யாமை அதன் விளைவு இன்னா செய்தாரை பொறுத்தல் அதனால் ஏற்படும் நன்மைகளை பற்றி வள்ளுவர் சிறப்பாக கூறியுள்ளார் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்துவிடல் என்று மிக அழகாக கூறியுள்ளார் நமக்கு துன்பம் செய்தவர்களுக்கும் நாம் இன்பமே செய்து நன்னயத்தோடு வாழ்வோம் அவர்களையும் நன்னயத்தோடு வாழச் செய்வோம் என்று கூறியுள்ளார் சிறப்பு ஈனம் செல்வம் பெறினும் பிறர்கின்னா செய்யாமல் மாசற்றார்கோல் என்கின்றார் சிறப்பை தருகின்ற பெரும் செல்வத்தையே பெறுவதாக இருந்தாலும் பிறருக்கு நாம் துன்பம் செய்யாமல் வாழ வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் தான் ஒன்றும் செய்யாதிருக்க தனக்கு தீங்கு செய்தவருக்கு துன்பமானவற்றை செய்தால் செய்த பிறகு தப்ப முடியாத பெரும் துன்பத்தை நாம் அடைவோம் என்று கூறியுள்ளார் மற்ற உயிரின் துன்பத்தையும் தம் துன்பம் போல கருதி காப்பாற்றாவிட்டால் பெற்றுள்ள அறிவினால் ஆகும் பயன் என்ன என்று கூறுகின்றார் மிக மிக உண்மையான ஒன்றல்லவா இது ஒருவன் துன்பமானவை என்று தன் வாழ்க்கையில் கண்டு உணர்ந்தவைகளை மற்றவரிடத்தில் செய்யாமல் தவிர்க்க வேண்டும் என்கின்றார் எவ்வளவு சிறியதாயினும் எக்காலத்திலும் எவ்வரிடத்திலும் மனத்தால் எண்ணி உண்டாகின்ற துன்பச் செயல்களை செய்யாதிருத்தல் சிறந்தது என்கின்றார் தன் உயிருக்கு துன்பமானவை இவை என்று உணர்ந்தவன் மற்ற உயிர்களுக்கும் அத்துன்பத்தை செய்தல் என்ன காரணத்தினால் என்று வினா எழுப்புகின்றார் மிக மிக நிஜமான ஒன்று இது முற்பகலில் மற்றவருக்கு நாம் செய்த துன்பம் பிற்பகலில் நம்மை வந்து சாரும் என்கின்றார் ஆம் நாம் அடிக்கடி கூறுவோம் எந்த ஜென்மத்தில் நான் செய்த பாகமோ என்னை இப்பொழுது வாட்டுகிறது என்று அவை உண்மையே நாம் யாருக்கும் எப்பொழுதும் மனதளவிலும் உடலளவிலும் துன்பம் செய்யாமல் வாழ வேண்டும் துன்பம் எல்லாம் துன்பம் செய்தவரையே சார்வன ஆகையால் துன்பம் இல்லாமல் வாழ்தலை விரும்புகின்றவர் பிறருக்கு துன்பம் செய்ய மாட்டார் நோயெல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவாம் நோய் செய்யார் நோயின்மை வேண்டுபவர் என்னும் பொருளில் மிக அழகாக கூறியுள்ளார் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்துவிடல் என்கின்றால் மிக மிக அருமையான ஒரு பதிவு இது மிக மிக அற்புத ஒரு அதிகாரமும் கூட இது ஆம் பிறருக்கு உதவும் குணம் படைத்தவர்களால் தான் ஒருவன் மனிதனாகவே வளம் வர வாழ முடியும் என்பது உறுதி இது இன்னாரா இருந்தாலும் சரி இன்னா செய்தாரா இருந்தாலும் சரி அவர் செய்யும் துன்பங்களை பொறுத்து கொண்டு அவருக்கு நன்மையே செய்தால் வாழ்விலே சொர்க்கத்தை காணலாம் நாம் அனைவரும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் நன்மையே செய்து நலமுடன் வாழ்வோம் சொர்க்கத்தை காண்போம் இன்னா செய்யாமல் காப்போம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்